E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Olha, no vídeo de hoje veremos nove perguntas em inglês quando você vai ao médico. Então, deixe o seu like aí, se inscreva no canal para você aprender mais inglês. E a primeira pergunta é o seguinte: What symptoms are you showing? Repete comigo. What symptoms are you showing? Ou seja, na tradução, quais sintomas você está apresentando? Agora, o que é interessante aqui, repara bem nessa frase. Se a gente for palavra por palavra, olha, qual, e eu estou reparando aqui também, junto com você, está escrito quais. Então, você pega o seu caderno aí, você pode anotar, pode pausar o vídeo. Você É uma coisa muito útil para você ver no longo prazo, no seu inglês, o seguinte, que o what significa o quê ou quais. Por exemplo, a frase what is your name? Qual é o seu nome? Né? Então, aqui está quais. É, what is your favorite food? Qual é a sua comida preferida? É, e por aí vai. Mas what significa principalmente o que ou quais. Symptoms, sintomas. Repara como é parecido aqui. Ó. Symptoms e sintomas. Are you, você está, lá do verbo to be. Showing. E essa é uma demonstração. Showing, que também é uma tradução para demonstração, significa show, pode ser mostrar, apresentar. Né? Então, é um, é um uso bem interessante do show. What symptoms are you showing? A próxima pergunta que você pode escutar quando for ao médico é Where does it hurt? Where does it hurt? E é interessante aqui a gente colocar essa junção. Você pode reparar a pronúncia Where does it? Hurt. E essa pronúncia aqui, ela tem um som de Z mesmo. Olha, pode repetir comigo sem medo. Where does it hurt? Onde está doendo? Onde está doendo? E where, você pode anotar aí no seu caderno, que assim como what, é uma palavrinha, é uma chamada question word, ou seja, uma palavra de pergunta que você vai utilizar sempre. Que where significa onde e aonde em português. Ok. Próxima pergunta. How long have you had these symptoms? How long have you had these symptoms? Ou seja, quanto tempo faz, quanto tempo have you had que você tem estes, ou esses, tá aqui, esses sintomas. Então, há quanto tempo faz, quanto tempo que você está com esses sintomas? How long have you had these symptoms? Ok, próxima pergunta. How long have you had that cough? How long have you had that cough? Você está com essa tosse há quanto tempo? Tempo. Pô. Ok, uma coisa importante de prestar atenção aqui na pronúncia é cough. Cough é tosse em inglês, que é bem diferente de café. E muita gente confunde, o pessoal quer falar café e fala tosse. Então, café é café, C-O-F-F-E-E, -E, café, e tosse somente é cough, que parece uma tosse, cough, cough, cough. Ok, próxima pergunta. How long has this been going on? How long has this been going on? How long, há quanto tempo? Você pode anotar no seu caderno aí também que você vai utilizar em outras perguntas. Aliás, a sugestão que eu tenho para você depois desse vídeo é o seguinte. Você pegar esse what, where, how long e assim por diante e fazer outras frases. Assim você não vai ficar limitado a somente esse vídeo. Você vai conseguir construir por conta própria. Muita gente tem essa queixa na formação de frases. Então, essa já é uma dica muito legal para você né, ir em frente na formação de frases. Então, how long... Has this been going on? Há quanto tempo isso está acontecendo? Né? Então vamos supor que você vai no médico e aí você fala, oh, eu estou sentindo uma fraqueza. E aí o médico te pergunta, how long has this been going on? One week, uma semana, two weeks, duas semanas, three weeks, four weeks, quatro semanas e assim por diante. Próxima pergunta, is it worse at night? Olha, repara aqui de novo ó, o som de Z. Is it worse Is it worse at night? Ou seja, fica pior à noite? Vamos supor que a pessoa tem uma dor de cabeça, uma coisa assim, com uma certa frequência, e o médico pergunta, Is it worse at night? Ou seja, fica pior à noite? Isso piora à noite? Ou, Is it worse in the morning? Isso fica pior de manhã? Então, 
dependendo do tipo de sintoma, sintom que você tiver, pode piorar ou melhorar de noite. Né? Então você comunica ao seu médico, your doctor. Próxima pergunta, how would you rate your pain from 8 to 0? Ou seja, como você classificaria sua dor de 0 a 10? Eu faço essa pergunta para os meus alunos do inglês, como você classifica, né? É, aí seria a substituição aqui, how would you rate your English from 0 to 10? Ou seja, como você classificaria o seu próprio inglês de 0 a 10? Repeat, how would you rate your Pain from zero to eight. E pain também é uma palavra bem interessante e com vários usos que você pode ter em inglês, né? que é dor. Então pode ter dor em várias partes do corpo. Ok. Are you currently taking any medication? Ou seja, are you... Você está currently, correntemente, no momento, tomando, taking... Any, alguma medication, alguma medicação. Ou seja, você está tomando alguma medicação no momento? Are you currently taking any medication? Você está tomando alguma medicação no momento? One more time. Are you currently taking any medication? Ok, next question. Próxima pergunta. Has anyone in your family ever had heart problems? Ou seja, alguém da sua família já teve o problema de coração? Vamos supor que você chega ao médico com uma palpitação, com falta de ar ou alguma coisa assim, e o médico te pergunta, olha, alguém da sua família já teve o problema de coração? Ok, so the question in English is, a pergunta em inglês é, Has anyone in your family ever had heart problems? Alguém da sua família já teve problemas de coração? Ok, então são essas todas as perguntas em inglês. Pratica, volte no vídeo, faça suas anotações para você fixar essas, essas perguntas quando você for ao médico em inglês. E esse é um, é um problema que muitos brasileiros falam. Nossa, eu estou aqui nos Estados Unidos, 85% dos brasileiros que moram fora, pessoal, não falam inglês. Parece incrível, mas é verdade. A maioria dos brasileiros que moram nos Estados Unidos ou na Europa não falam inglês. Então, quando você precisar ir ao médico, você já estará preparado. E também, com as dicas que eu passei aqui, você pode utilizar Are you? How? Um, is it? E formar frases também fica a minha sugestão para você. Olha, how long? Todas essas partes aqui, principalmente das perguntas, where... Né? Você sempre vai utilizar. Ok, pessoal, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima. Você promete que vai estudar inglês, mas nunca começa? Tentou estudar, mas acaba se perdendo em métodos e vídeos complicados que mais confundem do que ajudam? Olha, o tempo tá passando, o mundo está globalizado e conectado, e vai ficar cada vez mais. Está comprovado, quem fala inglês ganha até 61% a mais em qualquer profissão. Pessoas que falam inglês melhoram de vida e têm mais oportunidades profissionais e financeiras, porque é natural. Você acaba atingindo cargos mais altos, ganha melhores salários, derruba limitações profissionais e novas oportunidades que você nem imaginava surgirão na sua vida. Você já pensou ou sabe disso tudo? Já tentou? Não conseguiu? Desanimou? Desistiu? Olha, a peça fundamental de um curso de inglês eficaz é capacitar o aluno para se comunicar bem, falar inglês com fluência e segurança, praticar conversação, sem dar branco, sem tropeçar, sem enrolação. Eu tenho uma boa notícia para você. Você que já tentou estudar inglês anteriormente ou mesmo partindo do absoluto zero, no meu curso online terá uma grande novidade. Após quatro meses de de curso, você estará praticando conversação com pessoas dos Estados Unidos, Japão, Canadá e Israel. É só escolher. E o melhor de tudo, ao vivo, em tempo real. Estamos associados a portais internacionais que conectam nossos alunos com o mundo. Você vai treinar a conversação, será corrigido, tirará suas dúvidas ao vivo com a própria pessoa que está do outro lado. Logo após, na nossa plataforma, fará uma autoavaliação. Você mesmo acompanhará a sua evolução. Uma outra novidade. Após seis meses de curso, curso, você fará uma avaliação de acompanhamento e, ao final, aos 12 meses, uma avaliação final para garantir seu certificado internacional. Para saber mais, entre no WhatsApp e fale com o nosso consultor ou, se preferir, mande um direct.